വേറ്റുവിൻ പി എസ് സി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് കേരള പി എസ് സി സിലബസ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിലബസിൽ അനാട്ടമി ഓഫ് ദി ഐബാൾ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മൈക്രോബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വേരിയസ് ഓർഗാനിസം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റുക്കുല ഡിസീസസ് അത് നമ്മൾ ഡിസീസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാമെന്ന വിചാര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ അതിലും കവർ ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിയോളജി ഓഫ് വിഷൻ എന്ന പാർട്ടിയിലെ വിഷൽ അക്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് മാക്സിമം നോക്കാം സൺഡേസിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടാറ് സൺഡേസ് കൂടാണ്ട് തേഴ്സ്ഡേ കൂടെ ഇടാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എബൌട്ട് വിഷൽ അക്യൂട്ടി ഓപ്ഷൻസ് എ വിഷൻ ഓർ വിഷൽ പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സെൻസ് ലൈറ്റ് ഫോം കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ ബി വിഷൽ അക്യൂട്ടി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഐ സി എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക വിഷൽ അക്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വിഷൻ ഓർ വിഷൽ പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സെൻസ് കറക്റ്റാണ് ലൈറ്റ് ഫോം കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ ഇതെല്ലാം കൂടുന്നതാണ് സെൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് വിഷൽ പെർസെപ്ഷൻ ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് പറഞ്ഞത് വിഷൽ അക്യൂട്ടി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഐ വിഷൽ അക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം സി എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് അതും കറക്റ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും വിഷൽ അക്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ സബ്ജൻഡർ അറ്റ് നോഡൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ഐ ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻസ് എ വിഷൽ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ കാപ്പ സി ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക ഓപ്ഷൻ എ വിഷ്വൽ ആംഗിൾ ആണ് ആൻസർ വിഷൽ ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് ദ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് അറ്റ് നോഡൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ഐ ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദി ഫോളോവിങ് ആർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ അക്യൂട്ടി എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ മിനിമം വിസിബിൾ ബി വിഷ്വൽ ആംഗിൾ സി റെസൊല്യൂഷൻ ഡി റെക്കോഗ്നീഷൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഈ വിഷൽ അക്യൂട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് വിഷൽ അക്യൂട്ടിയുടെ കമ്പോണൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വിഷൽ ആംഗിൾ ആണ് ബാക്കി മിനിമം വിസിബിളും റെസൊല്യൂഷനും റിക്കോഗ്നിഷനും ഒക്കെ വിഷൽ അക്യൂട്ടിയുടെ കമ്പോണൻസിൽ വരുന്നതാണ് വിഷൽ അക്യൂട്ടിക്ക് മെയിനായിട്ട് നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് പറയുന്നത് മിനിമം വിസിബിൾ റെസൊല്യൂഷൻ റിക്കോഗ്നീഷൻ മിനിമം ഡിസ്ക്രിമിനബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഹൈപ്പർ അക്യൂട്ടി എന്നും പറയും ഇനി മിനിമം വിസിബിൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എബിലിറ്റി ടു ഡിറ്റക്ട് വെതർ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓർ അതർവൈസ് എം ടി വിഷൽ ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു എം ടി വിഷൽ ഫീൽഡ് ആണോ അതോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ട് പ്രസൻറ്റ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം വിസിബിൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്ലിനിക്കലി മെഷർ ഓഫ് വിഷൽ അക്യൂട്ടി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് ടു സ്പേഷ്യലി സെപ്പറേറ്റഡ് ടാർഗറ്റ്സ് അതായത് ഒരു സ്പേസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള രണ്ട് ടാർഗറ്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ശരിക്കും റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വിസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടോ ആ ഒബ്ജക്ട് പ്രസൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ റെസൊല്യൂഷൻക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ആ ഒരു ഗ്രേഡ് കൂടി അതായത് സ്പേസിലുള്ള രണ്ട് ടാർഗറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ വിഷൽ അക്യൂട്ടിയുടെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റിക്കോഗ്നീഷൻ റിക്കോഗ്
Next question. Spatial distinction by an observer when threshold lower than ordinary acuity. The component of visual acuity is options A minimum visible, B resolution, D C recognition, D minimum discriminable. Then the answer and then are you all right? Then are the Option D minimum discriminable is the answer. Now, we have a question in the DME exam. Hyperacuity is seen in options A. Color vision B. Snellens acuity chart C. Lipman's HOTV test D. Vernier acuity This is the answer. Option D. Vernier acuity Vernier acuity is not hyperacuity. Now, what is Vernier acuity? Ability to determine whether or not two parallel and straight lines are aligned in the frontal plane. That is the first thing that we have to do. That is the parallel to the straight lines. That is the correct way to align. That is the alignment of the correct way to align. That is 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 the measurements. Now, we have to determine the ability to determine. Vernier Acuity is the same. Hyper Acuity is the example of Vernier Acuity. This is the threshold value of 2 to 10 seconds of arc. That is the answer to the question. Next question. Select the incorrect example for visual component minimum visible. Options A. A black dot against a white background detected with the diameter is of the order of 30 seconds of arc. B. Black square against a white background detected when length of diagonal is 30 second c detection of an illuminated object against a dark background d identification of faces the answer and then option d identification of faces no way another recognition live in the honor minimum visible an example i love but the answer option d honor but kill up minimum visible an example sana any visual component data la minimum visible in a course of detail at the parangi Minimum visible spatial threshold level depends upon specification of stimulus. Example item, size, shape, illumination. It is not the threshold that is dependent. Examples are, a black dot against a white background detected if its diameter is of the order of 30 seconds of arc or more. Next, black square against a white background when length of diagonal is 30 seconds. C. Visualization of thin telegraphic wire against a uniform sky with a thickness of one half second of arc. Convergence of subthreshold signals from a number of individual retinal elements yields a sub supra threshold level of activity. Next, detection of an illuminated object against a dark background depends on its intensity, not size. So, here we have the examples of the minimum visible example. That is the size, shape, illumination. This is the basic thing. An object is present in the visual field. We have to think about it. Next question. Minimum separation between two points which can be discriminated is called. Options. A. Minimum visible. B. Minimum resolvable. C. Hyperacuity. D. Recognition. This is the answer. Option B. Minimum resolvable is the answer. In visual acuity, the second component of the resolution is the ordinary visual acuity. That is the discrimination of two spatially separated targets. That is what we are talking about. What is the minimum resolvable? The minimum separation between two points which can be discriminated. We can discriminate the two points in the middle of the minimum separation. We call the minimum resolvable. Measurement of the threshold of discrimination is an assessment of function of fovea centralis. This minimum resolvable is the fovea centralis function. This is the normal angular threshold of discrimination for resolution. 30 to 60 seconds of arc. Minimum angle of resolution. This is the point you can note. The minimum angle of resolution is 30 to 60 seconds of arc. Next question. All the following are stimulus related factors affecting visual acuity except options A. Luminance of test object B. Exposure duration C. Geometry configuration of stimulus D. Retinal locus of stimulation This is the answer. This is the answer. 
നമ്മളെ വിഷ്വൽ അക്യൂട്ടീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണം വിഷ്വൽ അക്യൂട്ടീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിമുലസ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഒബ്സേർവർ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൽ സ്റ്റിമുലസ് റിലേറ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് ലൂമിനൻസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ജോമെട്രി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ലൈറ്റ് എക്സ്പോഷ്യർ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടു ടാർഗറ്റ്സ് ഇനി ഒബ്സേർവർ റിലേറ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് റെറ്റിനൽ ലോക്കസ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ പ്യൂപ്പിൾ സൈസ് അക്കോമഡേഷൻ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഐ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മെരിഡിയോണിയൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ അക്യൂട്ടി ഒപ്റ്റിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഐ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് സ്റ്റിമുലസ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലുമിനൻസ് എക്സ്പോഷർ ഡ്യൂറേഷൻ ജോമെട്രി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് സ്റ്റിമുലസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് റെറ്റിനൽ ലോക്കസ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഒബ്സേർവർ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി റെറ്റിനൽ ലോക്കസ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദി ഫോളോവിങ് വിഷ്വൽ അക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ റെസൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഒപ്റ്റോകാനിറ്റി നിക്സ്റ്റാസ്മസ് ടെസ്റ്റ് ബി പ്രിഫറൻഷ്യൽ ലുക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് സി സ്നെല്ലൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡി വിഷ്വൽ ഇവോക്ക്ഡ് റെസ്പോൺസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി സ്നെല്ലൻ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ആൻസർ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നവയാണ് ഇനി ഈ പറയാൻ പോകുന്നവയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വിഷ്വൽ അക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിക്കോഗ്നിഷൻ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ടൈസ് ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഡിറ്റക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഡോട്ട് വിഷ്വൽ അക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് കാറ്റ്ഫോർഡ് ഡ്രം ടെസ്റ്റ് ബോക്കാൻഡി ബി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റൈക്കർ ഗ്രേഡഡ് ബാൾ ടെസ്റ്റ് ഷാർട്ടിങ് മെട്രോണോം ടെസ്റ്റ് ഇവയൊക്കെ ഡിറ്റക്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ബേസിലാണ് ഡോട്ട് വിഷ് ഡോട്ട് വിഷ്വൽ അക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റും കാറ്റ്ഫോർ ഡ്രം ടെസ്റ്റും ബോക്ക് കാൻഡി ബി ടെസ്റ്റും ഇതിൽ എംപോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് റിക്കോഗ്നീഷൻ ടെസ്റ്റാണ് കോഗ്നീഷൻ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റുകളിൽ വരുന്നവയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ലെറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് അതും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡയറക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് സ്നെല്ലൻസ് ഇ ചാർട്ട് ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതൊക്കെ അറിയുന്നവയായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ബേസിലാണ് ലാൻഡോൾസ് സി ചാർട്ട് അതുപോലെ ജോഗ്രൻസ് ഹാൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആരോ ടെസ്റ്റ് ഇവയൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി ലെറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നവയാണ് സ്നെല്ലൻസ് ലെറ്റർ ചാർട്ട് അതുപോലെ ഷെരിഡാൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഫ്ലോക് സിമ്പൽസ് ടിപ്മാൻ എച്ച് ഒ ടി വി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇനി പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നവയാണ് അലൻസ് പിക്ചർ കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ബീലെ കോളിൻസ് പിക്ചർ ചാർട്ട് ഡൊമിനോ കാർഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് മിനിയേച്ചർ ടോൾ ടെസ്റ്റ് ഇനി പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ നോൺ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് കാർഡിഫ് അക്യൂട്ടി ടെസ്റ്റ് ബെയ്ലി ഹാൾ സീരിയൽ ഒക്കെ ഇനി റിസൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നവയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് ഒപ്റ്റോകാൻഡി നിക്സ്റ്റാസ്മസ് ടെസ്റ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ലുക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് വിഷ്വൽ ഇവോക്ക്ഡ് റെസ്പോൺസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് റിസൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് വിഷ്വൽ അക്യൂട്ടി ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിറ്റക്ഷനിൽ വരുന്നത് റിക്കോഗ്നിഷനിൽ വരുന്നത് റെസൊല്യൂഷനിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പിന്നീട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചാർട്ടുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടുകളൊക്കെ വിഷ്വൽ അക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചാർട്ടുകളുടെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വിഷ്വൽ അക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ കാറ്റ് ഫോർ ഡ്രം ടെസ്റ്റ് ബി സ്നെലൻസ് ലെറ്റർ ചാർട്ട് സി കാർഡിഫ് അക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഡി ബി ആർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നേരത്തെ ചാർട്ട്
it must subtend dash minute angle at the nodal point. Options A 1 minute, B 2 minute, C 4 minute, D 5 minute. Answer and then option A 1 minute. To see an object, it must subtend 1 minute angle at the nodal point. Now, we will talk physiology of vision topic. Visual acuity is the topic of the questions. We will discuss the visual acuity test in the next topic. We will discuss the classical classes. We will discuss the classical classes. We will discuss the classical classes. We will discuss the classical classes.